。哎，我口渴啊，少爷。自己的水袋自己负责。干嘛教训我啊？我水袋里的水又不是我自己喝的。不是你喝的，谁喝的？嗯嗯，把我们三个人的水都喝了。落下，落下。我说这都什么天啊？啊，都立了秋了还这么热！哎呀，哎，三儿啊，哎，不行，咱们找个凉快地方，咱们歇会儿啊！不能歇，是是，这荒郊野地不方便歇脚。我说有什么不方便的？这是堂堂的官道，这大路通天的，还能有山贼呀、啊？我说不能歇，就不能歇。你，哎，我是王政委，你怎么这么说话？切，你可是我家老爷雇来的。我是接了你们家的标。但不是当你们家的佣人，授人钱财，给人平安。这标单上面写得很清楚，在这段期间，管老爷一行两人每天的行居饮食都由我们天下镖局来负责。万一有人不遵守合约，出了什么问题，我们是不会负责的。你，小王镖头，我听你的，我听你的还不成吗？启程，去凉水亭。哎呀，这热呀！哎呀哎呀快，快点下！哎、是是是，是、哎哎。慢着，啊，又怎么了？哎呀，把水验验，别让人下了毒。哦。掌柜的，一路辛苦了，那就行个方便吧。这趟买卖我接受了。那你想要什么？我要他的命。啊、你想要他的命可以，不过先过我这关吧。少说废话，把人叫上来，不然我杀了他。啊！少爷救我！小来，这一次我没办法救你了。啊，不是吧，少爷？我真的没办法，要不你求求你师姐吧。我我师姐。哎呦，小王镖头，小王镖头，你手下留情啊！这这都是自己人。你，你在说什么呀？哎呀，飞燕姑娘，他们，他们都是我家的仆人。这一路上有劳各位了。这是五百两的护镖酬金，请各位笑纳。慢着，你不把刚才的事情讲清楚。我们是不能答应的。哎，小王镖头息怒，小王镖头息怒啊！刚才多有得罪了。其实我管某绝没有恶意呀、啊，我只是想试探试探贵镖局的能力。嘿嘿嘿，试探？你不好好打听打听？我们田下镖局自创办以来，从来没有试过一趟镖，在京城的镖行里边也是首屈一指。嘿嘿，是是是是是是。已经领教过了，领教过了，所以我管某另有一件非常非常重要的事，想拜托给贵镖局。什么事啊？<笑>小王镖头啊，你可知道这导链图啊？导链图，什么玩意儿？导链图，又称是唐代导链图啊。乃出自八百年前名家张轩的手笔。链是一种丝织物，也就是我们经常说的白链。而这导链图中所描绘的，就是唐代侍女们导链、织绣、熨烫的全过程。此画因其细节生动，堪称是唐代名画中的极品，是件独一无二啊！这幅画一定很值钱喽。
，简直是价值连城啊！这些年来，搞练图一直流落于民间，不知所踪。可是我做梦也没有想到啊，他居然会落到我的手里头啊！关老爷真的是鸿运当头了，哎呀，简直是出了大霉头了！小王镖头，你看，平步来无影，妙手画无踪，九尾狐，有贼惦记上您的话了。有道是，不怕贼偷，就怕贼惦记呀、啊。这些天来，搞得我是寝食难安，所以我这次出门走动，就是为了联络各地的买家，单等两日之后召开一次赏画大会，把导练图赶紧出手，我也就安生了。关老爷，你说来说去。就是要我们保这幅画，不错。我就是怕在赏画大会上鱼龙混杂呀，万一出现了什么闪失，那我可就要鸡飞蛋打了。今日经过这凉水亭一战，我对列位镖头的胆略和武功，哼，那是佩服的五体投地呀、啊。我想。这保护导练图的重任，非你们天下镖局莫属啊！好说，既然我们已经来到，我们已经交货了，我们已经交镖了，还是等回去跟师傅商量一下再说吧。哎呀，飞燕姑娘，既然你们来到我的府上，那就是我的客人，多住几日又有何妨啊？啊！啊，谢谢管老爷的美意，您的心意我们已经领了。哦。<笑>我明白了，小王镖头，闹了半天，这贵镖局是飞燕姑娘做主啊！<笑>我万万没有想到啊，这天下镖局，就连这区区两三日的生意都不敢接呀、啊！哎呦，哎，这话我不爱听，这天底下就没有天下镖局不敢接的镖。小来，写镖单，解镖。师傅，这事儿您倒是管管呀！管什么？他不在家，我正好清静清静。哎呀，师傅，您可不知道，今年小王和管老爷已经定下了标单，在导练图卖出去之前，要确保万无一失，否则还要照价赔偿五十万两呢。五十万两？嗯。啊，这个臭小子胆子越来越大了，也越来越有出息了。啊，师傅。你怎么还夸他呀？要搁以前，我也不敢接这样的镖，他这是偏偏拗着我来。人家不敢接、不敢保的镖，他都敢接，而且诚信守约，哼，说到做到。所以，让我天下镖局在京城闯出了一块金字招牌。所以我现在也想开了，以后呢，就让他自己去闯吧。可师傅。这次可跟往常不一样，有一个叫九尾狐的大盗，他指名道姓的要偷导练图。九尾狐？嗯。啊，这个老狐狸又出现了。师傅，怎么了？你们可真是不知道深浅呐！这个九尾狐在二十年前就已经是闻名江湖的通天大盗了，导练图要是被他盯上……可就悬了。那那可怎么办呀、啊？先别慌，大敌当前，我们自己不能乱了阵脚。飞燕，你现在就回官府助镇威一臂之力。好。哎，千万要记住，这九尾狐从来没见过他的真面目，所以任何人都可能是九尾狐，你们千万要小心。知道了。请啊。
，这可不行。管三儿，告诉你家老爷，把门窗的锁都换上我们家的龙头锁。这个我看用不着吧？这护标的事到底是听你的还是听我的？当然是听你的啦，听你的。这还差不多。嗯，好香啊！哪儿来的香味儿？时辰不对。咱们还是先走吧。嗯，急什么？我还没检查完呢。呃，待会儿咱们再过来啊。哎，这位是小王师傅吧？小妮子，这厢有礼了。啊，王镖头，这是我家小姐。啊，呃，天下镖局副总镖头王振威，惊扰了小姐，请望恕罪。小王师傅不必拘礼，这件画室名叫闲庭雅趣，既无丝竹之乱耳，又无暗毒之劳形，客人到此即可以修身养性，陶然自得。啊，我是说，随便查看就好了。哦，原来是这样啊。这幅山水画的真不错，不知道是出自哪位名家的手笔啊！小王师傅真会说笑，这些都是我自己画着解闷的。啊，是小姐画的？是啊，都是些家乡的风土人情，凭着记忆信手涂鸦，登不得大雅之堂。小姐您太谦虚了，画的真好，可是这幅画显得还不够好玩。不够好玩，这样的评价我还是第一次听说。你看这画里有山有水，就是少了一点生气。如果在这个地方加上一个牧童或者几个小朋友在放风筝，那看起来多热闹，多好玩。采菊东篱下，悠然见南山。我只是希望这画中多一份超然于世外的恬淡心境。原来是这样。小姐画了那么多家乡的山山水水，一定是很想家了。是啊，等这件事结束，弟弟和我都准备回家看看。这幅画我喜欢，画得好。可惜画里的姑娘，好像有点忧愁。自古红颜多薄命，她不忧愁才怪呢。啊，说的也是。嗯、铁皮内壁，金锁把门，还算是安全。这面铁柜是家父特意在京城定做的。如果没猜错的话，应该是谭记老号出的吧？不错，正是谭记的手艺。<笑>爹，管老爷，啊，小王镖头。<笑>我说小王镖头啊，你的眼力果然不错呀。<笑><笑>看到那把七巧连环锁，我就猜到了。我问你，你说这把锁是否妥当啊？七巧连环锁跟我们家的龙头连环锁有异曲同工之妙，一把钥匙一把锁，任人家怎么撬也撬不开。嗯，不错，小王镖头，关某的毕生收藏，可都在这铁柜里头啊。小王镖头。这把钥匙，我可就全都拜托给你了。管老爷尽管放心，包在我身上。啊
二十三位客人了，客人，我看这里面有贼人混进来了。贼？那六贼？你看那个瘦子，别看他穿着阔绰，可他脚上穿的是什么？什么？鹿皮薄底快靴，那是飞贼犯案的时候才穿的行头。哦。你看那个胖子，手上五六个戒指。哇，好有钱呐！他骗得了别人，可骗不了我。那手上起码有三四个戒指，是用来开别人荷包的小刀。啊，那咱们岂不是掉进贼窝了？哼，越多越好。就凭这些毛贼，还想偷导电图？少爷，我觉得这个九尾狐来者不善呢。哎呀，什么九尾狐、九尾猫的，本少爷一起把他收拾了。可我总觉得不太踏实，这老爷不跟着咱们过来，师姐又让你给气走了。哎，我可没有把他气走啊。是他自己要走的，反正这趟票有他不多，没他不少。嗯嗯，哎哎，飞燕，你怎么来了？是师姐，你怎么总是神出鬼没的？你把刚才说的话再跟我说一遍呀。我说这趟票没你不成，有你最好啊。嗯，这还差不多。谈到武功嘛，你的确还是这块料。可谈到古玩字画呢，你呀、啊、就是个大草包，连导练图你都不知道，丢不丢人呢？哎呦，巴不得你来呢！你看，一下来了这么多人，我们都盯不过来了。哎，师傅可跟我说了，这九尾狐啊最善于乔装改扮，这每个人都有可能是九尾狐，可说不准。有有有，进来进来进来，哎。这位员外爷，敢问尊姓大名？哦，姓庞，庞然大物的庞。你是？天下镖局副总镖头王振威。哦，镖头就镖头，还什么副的？哼，正副有别，自然不能乱了身份。敢问庞兄是做什么生意的？我做什么生意，与你有什么关系吗？我是管府。特聘的镖师，过问入府人员的身份，是理所当然。小子，莫非你想审我吗？嘿！哎，诸位，诸位，诸位，诸位，稍安勿躁，稍安勿躁啊！<笑>哎、今日鞍马劳顿。只管在府中歇息啊！明日的赏画大会呢，还烦请大家多多捧场，多多捧场啊！九尾狐，舅舅，今天来的各位买家，可真是财大气粗啊！侄儿刚才已经替您验过他们的家底了。在你们的脚底下呢。各位别害怕，我一文也没动。云飞，你太放肆了吧！这都是我的客人，不得无礼。啊，舅舅别生气，我只是开个玩笑而已。师姐，会不会是九尾狐？像，啊，可是九尾狐应该没那么年轻吧？那玉佩怎么这么眼熟啊？不知道这块玉佩是谁的，如果没人认领的话，我肯定不像。不是，我是。我的玉佩。奇怪。小子，把玉佩还给我。你说是你的，有什么证据？废话，是我的东西，还需要什么证据啊？可是这玉佩上分明刻着“五儿飞燕，平安如意”。哼，你是叫飞燕吗
。这，要是你说不清楚的话，我倒有个办法。什么办法？跟我来。先抢到就归谁？怎么样？你愿不愿意赌？哼，赌就赌。哼，那好，我数三下，一、二、三。耍花招，刚才我们也没有规定不能耍花招啊。愿赌就要服输。哼！哎，师姐，哎呀。这金钗是我娘留下来的，你戴上真好看。这块玉佩是我爹爹留给我的，从今天起就让他好好保佑你。<笑>咱们这算不算是金玉良缘啊？美的你！臭小王，死小王，笨死你了，连个玉佩都保不住。你来干什么？我不想见到你，小王。怎么是你呀、啊？你想干什么？美人如玉，剑如虹。我猜这玉佩，本是飞燕姑娘的随身之物吧？你想干什么？我只想让她物归原主。你安的什么心啊？我白云飞最见不得的是姑娘家伤心，不像有些人，连怜香惜玉都不懂。可惜，太可惜了。哼。少爷，我看今天师姐是不会来了。要你多嘴，没套我照样应付。哎，有人来了，是金凤小姐。啊，你怎么知道？我闻到的。哦。金凤小姐，这么晚了还没休息啊？厨房今天正好做了鹅黄酥，我想晚上你们可能会饿，所以给你们送来一些。哦，多谢小姐美意，请。少爷，我先验验。小姐，天这么黑了，我送你回去吧。不用麻烦了，几步路而已。府内住了这么多外人。还是要多加小心一些为是。不用了，谢谢。什么？去西关取导练图？是啊。慢着，您不是说导练图在书房的铁柜里吗？哎呦，小王镖头，你可是误会了。我只是说我的毕生收藏藏在这柜子里，我可没说这导练图也在这里啊
，关老爷，你太不厚道了吧？什么？我不厚道？哎呦喂，你当时可以打开柜子查验嘛。那好，我现在就验标。好啊，验标？你会验吗？关老爷，小王刚才的意思是，等我来了之后再验标。刚才造成了误会，我相信您也没有什么恶意，对吧？您就将就一下吧。你看看。你看看，还是人家飞燕姑娘说的好啊！啊，那现在岛链图在何处呢？哦，这个自从那九尾狐来信之后，我就把它秘密的远离到一个安全的地方藏起来了。今日赏画大会，岛链图重新展现，我还希望各位镖头多多费心，多多费心呐、啊。关老爷，既然您把镖已经托付给我们了，那我相信您也应该以诚相待，对吧？是。那既然护标，我们见不到标，按照本行的规矩，我们是可以退标的。哎呦，万万不可，万万不可呀！哎呀，既然咱们天下镖局经营进出，我有什么不放心的呀？啊，来呀，北教，去西关。有钱人家可真会藏东西啊！哎呀，这也是被逼的，没办法呀。这个黄豆又耐潮，是又不生虫，谁也想不到，这个价值连城的宝贝就藏在这黄豆里头。啊、这叫做无商不奸。哎，小雷，小王镖头，请你把这把钥匙拿出来吧。哦，原来你给我的钥匙是用来开这个的。正是。哇，这些人怎么这么胖啊？唐代女人就是以胖为美，这都不知道。花我们已经验过了，应该没什么问题。好，关老爷，标我们验过了，应该是没问题。接下来的事就由我们来负责吧。雕虫小技，也想骗我？可真是聪明，把他们都给耍了，是真的吗？当然了。啊，好香啊！饿了吧？吃点东西再走吧。啊、不行，啊，少爷，咱们还是赶路吧。我饿点不要紧。哎，伙计，哎，两碗馄饨。好嘞，两碗馄饨。是是少爷，我看咱们还是走吧。急什么？哎呀，我跟你说，咱要是不走，就来不及了。小子，把盗链图交出来！啊，就凭你们几个人的三脚猫功夫，就想劫本少爷的镖啊？哎哎
爷小心！啊，少爷！啊，没事吧？啊，少爷！哎，这边，主人，中计了！啊，哎呀，啊，哎呀，别哭了！哎呀，你当我是愿意的吗？是我的眼泪止不住啊！哎。哎他们以为啊，我们在声东击西呢，知道导练图在我们身上啊。哎呀，你可是轻松了，我真是受罪了。少爷，洗洗吧。给。飞爷，你不怪我了吧？我才不怪你呢，本小姐的肚量有那么小吗？才不跟你一般见识。赶紧洗。我不要，你帮我擦。讨厌。小红不要逃！小红不要逃！刚才我听说你的眼睛受伤了，哎呀，我让我的女儿啊，配着了一点清新药水，点上几滴就好了啊！小王师傅，请。哟，没想到小姐您还会配药呢。飞燕姑娘见笑了，我只不过是用了些冰片、雪莲之类的清凉之物，希望给小王师傅缓解疼痛。啊，多谢小姐美意。小姐，您的心意我们领了。哎，这既然小王师傅，就不勉强了。走好啊。飞燕，你看你，我怎么了？我也会配药。哎呀，小王镖头啊！这贵镖局的手段，果然高明啊！<笑>关老爷，尽管放心，今天的赏画大会，我保证一定万无一失。哎，是啊，呃，其实啊，我就是为了这事而来的。今天这赏画大会啊，不开了啊，不开了，为什么？小来。哦，关老爷，请你把这件事情说清楚。啊、是这样，我有一位重要的买家，他明天才能到。所以这赏画大会就推到了明天，你可知道推迟一天我们要承受多大的风险吗？是啊，关老爷，现在导练图已经显身了，九尾狐随时都有可能下手啊！哎呀，你说这也是没办法的事儿吗？啊，我们做生意的，做买卖，那不就是为了图个好的价钱吗？我呀，还是希望各位多多担待，多多担待呀，少爷。不能这样推下去了。要这样的话，咱们这趟镖要接到什么时候啊？是啊，关老爷，哎，你就不怕夜长梦多吗？哈、啊，不怕，不怕呀！哎，有几位镖头在，你说我有什么好怕的呢？啊？哈哈哎，再说了呢，小王镖头，咱们在这个护镖单上写的很清楚，这个导练图什么时候出手？你们的职责，什么时候才能结束啊？这个奸商，真是欺人太甚！少爷，咱们退镖吧。好啊，你去退吧。好啊。嗯，你们不去，我哪敢去啊？镖单似铁。不容悔改，既然立了约，就不要抱怨。可，少爷，他现在是拿咱们的规矩给咱们自己下套。小来，现在不是抱怨的时候，现在最重要的就是怎么保护好导练图。我看今天晚上不会太平，说不定九尾狐会下手。那咱们怎么办啊？有了。
下来，师傅，不可以进去吗？菜留下，人走开。这十方八卦阵，终于完成了。你们忙活了半天，这东西到底干嘛用的、啊？这你都看不出来，当然是防贼用的。对啊，防贼。是啊。常言道，老虎有打瞌睡的时候，像九尾狐这样的飞天大盗，就是能在你眨眼的瞬间里把东西给偷走。但是有了这个十方八卦阵，就好像有了一双十二个时辰都不眨眼的眼睛一样，就算九尾狐来了。他也奈何不得。哟，少爷行啊你！哎，我以前怎么见过你用这一招啊？这叫做无师自通，深藏不露。行了行了行了啊，别吹牛了，肯定是师傅教给你的。哎，他可没有教我，是我自己偷学的。偷学的，那能行吗？当然行了。哥几个都给我听着，动作麻利点把那个小王给我引开，其他的事情不要管少爷，哪里来的香味儿啊？哼，笨蛋，是迷香。喝了我们家的标酒，什么蒙汗药、迷药，都不用怕了。我怎么给忘了？完了。是谁？是我。金凤小姐，你怎么来了？立秋天凉了，我拿件衣服给你。啊，多谢小姐美意。金凤小姐，这么晚了还没睡啊？啊，飞燕，你怎么来了？我为什么就不能来啊？现在才二更天，我们不是说好四更天才换的吗？怎么啦？我要是不早来，怎么能碰上你们这一对儿啊？哎呀，飞燕，你别瞎说好吗？有贼！有贼！
，怎么了？金凤小姐，你先到画室里面躲一下，这里有危险。不行，画室种地，闲人免进。金凤小姐算什么闲人啊？你进去。哎，不行。有你个大头鬼、啊！你看，呃，臭小子，老爷，还好我来得及时，不然导练图早就被贼偷走了。哎，爹，瞧您说的，这个十方八卦阵不是专门用来防贼的吗？嘿，你这个就叫十方八卦阵呐？啊？你以为用几根绳子绑上那些铃铛那么简单？才学了点皮毛就想挡住九尾狐？嘿，真是异想天开！您又不是九尾狐，怎么知道防不住啊？我实话告诉你们，我跟九尾狐有一次，差一点交手。啊？真的吗？师傅，快跟我们说说吧。那是十年前的事，当时我在洛阳。给中原最大的珠宝商徐老爷子家护院。嗯，您说的是徐万海家吗？不错。有一次，他接到了九尾狐的一封信，说要来他家偷他藏宝阁中的七珍异宝。徐老爷子非常紧张，问我怎么办，我就摆了一个十方阵，专门等他来。那九尾狐出现没有啊？我等了一个月，他没出现。所以，你们从来没有打过交道。虽然有了咱们的十方阵，九尾狐也没出现过。后来我听传言，他是在别处和人交手时受了重伤，从此他就没有再来找过徐家的麻烦。那他会善罢甘休吗？我也担心这一点。他这一次重出江湖，一定来者不善。爹，他就算来者不善，我们也来者不拒。我就不信，揪不住他这个狐狸尾巴。走啊！对，是。走吧。真的看到徐万海的管家？嗯，没错，就是他。之前帮他家护院的时候，我跟他打过交道。奇怪，徐万海家跟江湖上向来没有来往，你没有看错吧？绝对没错，我看得清清楚楚。爹，知人知面不知心呢。徐万海在洛阳富甲一方，谁知道他究竟是怎么发的财？现在事情越来越复杂了。徐万海一直跟我们有生意来往，他怎么会自己牵扯进去？师傅，其实我觉得徐万海这个人来路不正，他家后院的藏宝阁里好像藏了什么不干净的东西。现在顾不了这么许多了，最要紧的是盯紧导练图，以不变应万变。哎，诸位年兄。今天乃黄道吉日，赏画大会恰逢如此良辰美景，那正好与七八百年前的唐代盛世那是遥相呼应啊！啊！哎呀，管兄，闲话少说吧，快快把导练图请出来，让我们一饱眼福啊！是是是，马上开始，马上开始啊！请导练图。
。妙啊！这岛链图，设色雅致，工细灵动，人物曼妙，栩栩如生。哎呀！神韵独处啊！是啊，是啊。呃，既然诸位都是大方之家，自然知道这个岛链图的价值所在，我管某就不必多说了。好，请咱们诸位出价吧。我出十五万两，我出二十万两。就让你身上多一个样。我出二十五万两，我出三十万两。哎，我出四十万两。我出五十万两，我出一百万两，我再加十万，我也加十万两，我再加三十万两，我出五十万，一共二百万两。嗯，各位，还有没有高出二百万两的？还有吗？是啊，呃，没人竞价，这幅岛链图可就归庞员外所有了。那好，二百万两，成交。各位，承让了，承让了啊。等一等。照做这里头生意的规矩，应该是一手交钱一手交货吧？王镖头所言极是。嗯，这里边有两百张一万两的银票，请验收。管三交给我，我就不会伤害你。咱们这一次失标了，儿子，想开点，不就是五十万两吗？咱们砸锅卖铁，吃糠咽菜，想办法把银子赔给人家就是了。不行，我不甘心就这样认输。我们天下镖局自从创立以来，从来没有失过一次镖，多大的风浪我们都闯过来了。我不信，就凭这一次就翻船了。我不信，我们斗不过那个九尾狐。事到如今，你有什么办法吗？办法倒是有，可是怕您不答应。你打的什么鬼主意？我知道，我告诉你，不行。爹，这件事你拦不住我，我一定要去拼一拼。只是飞燕还在病着，我放心不下
，我没事。师傅，小王说的对，天无绝人之路嘛，我们还是有机会。什什什么机会呀、啊？这个你不需要知道，只要你答应，如果我们把岛链图追回来，这一次就不算我们天下镖局丢镖失约。我答应，我答应，我我什么都答应我。只要你们能把岛链图找回来，好，那咱们一言为定。啊，一言为定，一言为定。嗯嗯。哎、啊啊啊、哎，你们去哪儿啊？保密。啊，保密。徐万海，老爷，您回来了。嗯，有客人在客房等您。嗯，知道了。老爷，这位公子找您。好。徐爷，您要的东西，我带来了。送藏宝阁。是。爹，您干嘛拦着我？不拦着你能行吗？他家那四大高手，你打得过哪个？只要是单打独斗，人家要是一起上呢？徐万海竟然是个鸡鸣狗盗之徒！哼，这个老贼，终于露出狐狸尾巴了。我早就觉得他为富不仁。真没想到，我跟他交往了十几年，会看错了人。爹，您行走江湖这么多年，您看过有贼会承认自己偷东西的吗？依我看，我们今天晚上杀到他家，把岛链图抢回来。不可，我们这样做的话。跟贼有什么两样？哎呀，您别犹豫了，我们是去贼家里，把我们自己的镖拿回来，这不算是偷，也不算是抢。是啊，师傅，事不宜迟，万一那徐万海，他把岛链图卖给别人，于情于理不就不好办了吗？你们都想的太简单了，岛链图已经放在了藏宝阁里，说拿回来谈何容易？藏宝阁有什么了不起的？上次我帮他护院的时候，我和飞燕。进去过不止一次了。对，你们是去过藏宝阁，可是你们知不知道，藏宝阁里面还有一个阁中阁。藏宝阁一共上下三层，平时你们进入的只是它的外楼，藏在内部的阁中阁是看不到的。阁中阁是徐万海收藏稀世珍宝的地方，外人根本不知道。当年如果不是要摆设十方阵。我也不知道有阁中阁这回事。哦，我知道了，师傅，阁中阁里面的十方阵原来是您摆的呀。那不就简单了吗？我们进出十方阵的时候，不就易如反掌了吗？你以为我摆的十方阵跟你摆的一样啊？到处都是破绽。怎么了？有什么不一样的吗？当年我在阁中阁摆下的十方阵，用的可不是十条丝线，而是。八八六十四条丝线，将通向珍宝的去路缝得严严实实，别说是人，连一只鸟也飞不过去。而且最厉害的是，这个十方阵用的是黑线。黑线。对，漆黑的线密布在漆黑的密室里，就像六十四道无形的陷阱，让进入密室的人寸步难行。如果碰到黑线，就会立刻牵动紫金铃报警，到时候，许家的四大高手已经杀到
，让入侵者死无葬身之地。原来是这么复杂呀！要想在阁中割拿任何东西，比登天还难。啊，老爷，那我们还有没有其他的办法？办法是有。师傅，那十方阵还有克星。那十方阵不但有克星。而且极其稀松平常。哎呀，爹，别卖关子了。克星到底是什么呀？棉花。棉花。啊、棉花。天下没有刺不穿的盾牌，十方阵也并非天衣无缝。当年我设计十方阵的时候，就发现它有一个致命的漏洞。这个漏洞就是紫金铃。紫金铃报警，说明有贼人闯入。只要把紫金铃变成哑巴，那十方阵就成了摆设，入侵者得可畅行无阻。哦，要怎么样才能让紫金铃变成哑巴？棉花。只要有一个暗器高手把棉花团打入紫金铃的肚子里面，就可以大功告成。在这里可以找到这样的高手吗？我干什么？天干物燥，鸟心火烛。
我不是在做梦吧？啊，哎呀，菩萨保佑，菩萨保佑啊！这次导练徒失而复得，已经是不幸中的万幸。希望管老爷可以信守诺言，就此解除标单。这一次，也不算我们天下镖局失镖。好，好说，好说。各位镖头，啊不，各位恩公，你们的大恩大德呀，我。我永远都难忘啊！啊，爹，小心弄脏了画。哎，哎呀，你看，还是我的姑娘心细呀！啊，关老爷，我还有个不情之请，万望你答应。老镖头，您请讲。明日回京之后，我打算带振威和飞燕到官府投案自首。什么？投案自首？正是。这一次，我们虽然夺回岛链图，可以力保天下镖局名节不损，可终归是犯了王法。万一官府来追究的话，我们倒显得被动。所以，我们还是先去自首，来得光明磊落。呃，我看没这个必要吧。呃，像那徐万海，也是一个买凶窝脏的不法分子。他怎么敢去报案呢？徐万海他报不报案是他的事，我们投案自首是为了心安理得，所以可能到时候需要管老爷出来做个旁证，把整个事情清清楚楚的说明白。好啊，好。嗯、少爷，你要是被抓进大牢了，我一个人怎么办啊？飞燕，你还是别跟我们去投案了。你留下来跟小赖做个伴儿吧，那怎么行啊？我可是主犯，我一定要去的。就因为你是主犯，要是被判个十年八年的，我可怎么办啊？什么怎么办？谁管你啊？老爷，要不你去求求徐万海，别让他告咱们了。你以为徐万海会放过咱们吗？不对，啊，你有没有想过，导练图的去向，我们一直守口如瓶。管青山怎么知道我们是从徐万海那里找回来的？爹，全都找遍了，一个人都没有。难道我们被骗了？<笑>老镖头，你怎么不早说呢？啊？你是要看白公子送给我的画是吧？得，尽管看好了。这幅画我喜欢，画得好，可惜画里的姑娘好像有点忧愁。自古红颜多薄命，她不忧愁才怪呢。这幅画一看就知道是当今盛行的无中笔法，出自一位女子之手，是难得的佳品呐、啊！啊，徐老爷子，我怎么一直不知道您喜欢收藏字画？哎，老镖头，这你就不懂了。有的人收藏名人字画，但是为了附庸风雅，拿出了显摆；而我收藏字画呢，那是为了让他们升职。哈，所以我手里的字画，那是雪藏起来秘而不宣的。<笑>我还是不明白。我想请问，现在一张唐代的名画能卖多少一两？唐代名画，不可能。没有人现在会去卖唐代的名画，除非这个傻瓜现在是穷疯了。比如说吧，我家的唐代真迹，啊，哎，我是说，我家如果要是有唐代的真迹，我保管藏的是严严实实的，再派上几个高手，好好的保管起来，但是绝对不会卖的啊。老镖头，你问这个是干什么？好，没什么。没有什么。
骗子，骗子，全部都是骗子。小王，小王，你别这样啊！我们再想想办法嘛，别这样。还有什么办法？我们彻底被骗了。这件事从一开始就是个骗局。关青山的岛链图本来就是假的，真正的岛链图其实是在徐万海的家，但是我们却费尽心思的把真的岛链图。投给管青山了。对不起啊，都是我不好，我真的没有能力去鉴定这图是假的。要怪，就怪这个管青山，他太狡猾了。没想到他才是真正的九尾狐，他们一家上下全是贼。全都是骗子。那虽然我们已经被九尾狐利用了，可是至少我们知道真相了，我们还有弥补的机会吗？现在徐老爷子还没有发现导链图丢了，那我们就趁这个之前，把导链图给追回来，这不就行了吗？我们能去哪里找？到哪里追呀、啊？九尾狐一点线索都没有留给我们，我们这次输的太惨了，太窝囊了。小王，你别这样，我我不想看见你折磨自己。我求求你了，你别这样子嘛！我。梦里依稀，故乡人。篱落稀疏，曲径深。这不是思念家乡的诗句吗？对了，我怎么忘了？管金凤说过，都是一些家乡的风土人情，凭着记忆信手涂鸦，登不得大雅之堂。是啊，等这件事结束之后，爹爹和我准备回家看看。这就叫瞒天过海呀、啊！啊，也难怪他们猜不到啊！整个赏画大会就是一台戏呀、啊！我那些道上的朋友，扮上富商阔佬来，还蛮像的嘛！啊，这回啊，天下镖局可算是彻底栽了。我就是要让他们自己搬起石头砸自己的脚。云飞啊！如果没有他们自己破了这十方阵，我们也休想得到这幅画啊！哎呀，舅舅，嗯，您看我和表妹的婚事是不是？云飞，你急什么呀？等咱们把这幅导链图一出手，我立刻就给你们办啊！爹，您说什么呢？我不嫁给他。不许胡说！爹，您就收山吧。这样的日子，我再也不想过了。爹的事情，还轮不上你管。爹，您答应过我的，等做完这一票，就收山的。您不能说话不算数啊！放肆！你也太不像话了吧！啊，我这么干是为了谁？还不都是为了你呀、啊？你现在是锦衣玉食，过得像公主一样的生活，你还有什么不满意的？
你仔细想想，没有你这个爹，我在这跟你撑着，你能过得了这样的好日子吗？将来你还要和云飞办喜事，还要生儿育女，我们不趁现在多攒下点积蓄，那么将来等我老了怎么办？走不动了怎么办？喝西北风去啊！舅舅别生气，表妹，你就别耍小孩子脾气了。舅舅也是为了咱们的将来着想，啊！哎，好了好了，爹不怪你了，咱们还是谈大事要紧。云飞啊，你跟那个波斯国的公主联系上没有？哦，早就联系上了，他们三天前就到了，一直在等咱们的消息。您看，什么时间交易？事不宜迟啊！你要立刻通知他们，明天午时咱们在南山交易。知道了。只要咱们把岛链图卖到波斯国去，官府就再也查不到赃物了。不但我们脱离了干系，连那个王家父子也休想翻身。小王，你们怎么找到这儿来的？姐姐，是你画上题的诗带我们到这里来的。看来，这真是天意啊！关小姐，什么也别说了，我现在问你，愿不愿意帮我们哈桑管家，岛链图我们已经带来了，不知道你们的货款备齐了吗？尊敬的阁下，你们要的货款就在我手上。我说哈桑管家，我们是不是先验验货呀？阁下这是什么意思？难道还信不过我们吗？我们波斯人是最讲信用的，你这样说，是侮辱我们的尊严。哈桑，不得无礼。是公主殿下。他们想验货。也不是什么过分的要求，我们可以通时烟火。遵命。阁下，你看如何？既然公主殿下开了金口，我们还是双方验货吧。嗯。货真价实，云飞啊，一个一个的给我仔细的查验清楚。哎，嗯，你干什么？这花轴的木质和分量也是辨别真伪的重要依据。不行，还没验货呢。哎，关老爷。这烟明珠都被你们亲手验过，我拿一下这花，有什么不可以的？我说不行就不行。舅舅，这个有问题。啊？哎，这怎么回事？嗯？你的珠子有问题？不可能，舅舅啊，你来看看。女儿，跟我来。珠子有瑕疵，这肯定是误会，手下人拿错了。哼
误会。你以为我会相信你吗？我这幅导练图那是价值两百万两，<笑>你一颗珠子才值二十万两，混进一颗劣质品。那就等于打了九折啊！这样的买卖，你说我能做吗？呃，这个。哈桑，如果关老爷对这颗明珠不满意，我们明天再给他补一颗。<笑>明天。等你把那十颗珍珠子凑齐了，咱们再交易吧。云飞，咱们走。哎，关老爷，请不要生气。今天这话，你不卖也得卖。已经在画轴里灌上了火油，只要你们胆敢再往前走上半步，我就收了他。哼，就凭着你们几只小小的苍蝇，也不打听打听，我九尾狐是何许人也？九尾狐。快点把话交出来，要不然别怪我不客气。<笑>你以为我是傻瓜呀？这幅导练图就是我的护身符。关老爷，把话交出来，我会让你们安全离开。爹，你已经拿到夜明珠了，就把话交给他们吧。女儿啊，你不要怪爹爹，江湖可就这么险恶，爹爹只能是自保了。好一个先要自保啊！哼，我姐姐说的一点都不错，强取豪夺的办法对管老爷一点都不奏效。是啊，没想到他的身手比我还快。你们是谁？啊！关老爷，几天没有见面，你就不认识我了？怎怎么是你们？这不可能！波斯国的人呢？波斯国的人，他们还傻傻的在客栈等着呢。他们得到的消息和交易时间，已经被我们改到明天了。九尾狐，你就束手就擒吧，今天你是难逃一劫了。哼
，你们费尽心机又有什么用？刀炼图还在我手上，只要你们胆敢轻举妄动，我就烧了他。大不了呢，来个玉石俱焚。哼，要烧啊，你就烧吧，反正啊，我们是不在乎的。不过呢，你先看看你手上是什么画。舅舅，快点来看。在我手里呀，舅舅，这这怎么回事？导炼图到底在哪儿？导炼图不在你的手上，那自然是在你女儿手上了。姐姐，把画拿出来，给他们看看。啊！原来是你！你是怎么做到的？爹，你这个人做事一贯机关散尽，太聪明。你以为话不离手，并且把火折子背在身边，就可以万无一失了？这百密中有一疏，你终究还是有一个破绽。我有什么破绽？因为你把画一直拿在手中。本来我是没有得手的机会，可你这个人疑心太重，不相信任何人，只相信自己，所以我有意让飞燕他们在夜明珠中混入了一颗劣等货。这样一来，当白云飞发现那颗珠子上有瑕疵的时候，我料定你一定会亲自去检查那颗珠子，所以才有了一次转瞬即逝的破绽。你只盯住了鱼缸里的鱼，却忽略了装鱼的缸。你可能没有想到吧？这个匣在很多天前，我第一次交给你的时候就已经暗设了机关。你看，还是我的姑娘心细呀！小冤家，你竟然吃里扒外，我我白养活你了。没错，这些年来，你是给我吃好的、穿好的，还请了最好的先生，教我琴棋书画。可是这些都为了什么？只不过让你行骗起来更加方便吧。我在你眼中，只不过就是个工具。你有没有想过我的童年是怎么样度过的？从三岁起，我和娘跟着你东躲西藏。每天提心吊胆，我都希望像别的小朋友一样，到山坡上捉蝴蝶、放风筝。可是我不能，因为你是贼。小冤家，你以为我愿意这么做吗？我小的时候跟你过的是一样的生活，我都熬过来了，为什么你不行？你爷爷就是个贼呀！我不做贼，我又能做什么？爹，没有人天生就是贼，也没有什么事是不可以改变的。爹，你去投案自首吧，我会等你回来的。我们开始新的生活，好吗？住口！我就为乎英明一世，想不到我，我竟然栽在我的亲生女儿的手里呀、啊！我跟你们拼了！放我出来！放我出来！九尾狐，我们终于正式见面了。只可惜，你已经是瓮中之鳖了。放我出来！爹，没想到您还会打猎啊！狐狸再狡猾
也有落网的一天。徐老爷，您的东西完璧归赵了。哎，老镖头，你们连夜赶过来借走这些东西，又这么快就还回来，哎？这到底是何用意呀、啊？啊，其实我们是为了您的画啊。您看这幅画有没有什么问题？这这幅画能有什么问题吗？好，既然如此，我和小二还有别的事要做，先告辞了。啊、那好，既然你们有事，那我就不留你们了，嗯、请。<笑>好，徐老爷子，请留步，告辞。恕不远送，请慢走。都是为了我的画儿。来人，去藏宝阁。